ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു പ്രൊപ്പോയിസ് പ്രൊപ്പോയിസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വേറൊരു സി വി ടി യു ജി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്ലിക്കേഷനും എല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പലപ്പോഴും പലർക്കും മിസ്റ്റേക്സ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ലിംഗ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന മിസ്റ്റേക്സും അതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക സോ ഇതുപോലത്തെ സെഷൻസ് എല്ലാം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞ് ലൈവ് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മിസ്റ്റേക്സ് അപ്പോൾ സി വി ടി പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ പലവിധ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായേക്കാം അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാനും ടീം പ്രൊപ്പോയിസും ഇവിടെ ഉള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അതിനെല്ലാമുള്ള ഉത്തരങ്ങളും എല്ലാമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മിസ്റ്റേക്കിലേക്ക് പോകാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫില്ലിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫില്ലിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരൊറ്റ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമേ നമുക്ക് സി വി ടി യു ജി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീക്കുള്ള പോർട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടലായിട്ടുള്ള സി വി ടി സമർത്തിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അഥവാ ഇനി എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് അതിൽ വന്നാൽ തന്നെയും ആ അപ്ലിക്കേഷനിൽ അത് തിരുത്തുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആവുകയാണ് സോ നമുക്ക് പിന്നെ സി വി ടി യു ജിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല സോ ഏതൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലും നിങ്ങൾ ഒറ്റ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമേ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇഫ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കറക്ഷൻ വിൻഡോയ്ക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കാം വേണ്ട അതോറിറ്റീസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷനിലാണ് എൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓൾസോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് ഇനിയിപ്പം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ പുതിയതുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ പാസ്വേഡൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ലേറ്റ് കാരണം ഇമെയിൽ ഐ ഡിക്കൊക്കെ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് മറന്നു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതല്ലാത്ത ഇമെയിൽ ഐ ഡിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി വി ടി സംബന്ധിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ യു ജി എക്സാമിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെയിൽ ഐ ഡിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫോൺ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ആയാൽ തന്നെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ പാസ്വേഡ് മറന്നാൽ തന്നെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് കരുതുക ഏത് നമ്മുടെ പോർട്ടലിലേക്ക് സി വി ടി യു ജി പോർട്ടലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് വരെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് വരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലാണ് അതേഫോ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് ഓൾസോ ഒ ടി പിസ് എല്ലാം തന്നെ വരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പലർക്കും കഴിഞ്ഞ വട്ടം പറ്റിയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു അമളി തന്നെയാണ് മറ്റ് പലരുടെയും ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ സിം എല്ലാം കട്ടായ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് സിം കട്ടാവുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സിമ്മ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പിന്നെ ആ ഫോൺ അധികം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അവസാനം അഡ്മിഷൻ സംബന്ധ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതേ നമ്പർ തന്നെയാണ് എൻ ടി എ യൂസ് ചെയ്യുക സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സി വി ടി യു ജി അപ്ലിക്കേഷനുമായി സംബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏതൊരു കാര്യങ്ങളും ഏതൊരു അപ്ഡേറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഒരുപാട് വട്ടം സെൻറ്റർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് പതിനഞ്ചാം തീയതി പരീക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പതിനേഴാം തീയതി ആക്കിയ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് പതിനേഴാം തീയതി ഇന്ന സെൻറ്ററിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനാറാം തീയതി രാത്രി മറ്റൊരു സെൻറ്ററിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് എല്ലാം വന്നിരുന്നു അതെല്ലാം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യു
അത് ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കുകയും പിന്നെ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് അത് കള്ളമാണ് അല്ലെ തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്മിഷൻ വരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പി ഡബ്ല്യു ബി ഡി സ്റ്റാറ്റസ് ആയിക്കോട്ടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ചോയ്സ് ഓഫ് എക്സാം സ്ഥിതീസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരിക്കൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവയാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്ഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂൽ മാറ്റാൻ പറ്റിയേക്കും എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ അത് തെറ്റിക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചും ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്യുക അടുത്തത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയെ പറ്റിയുള്ളതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ രീതിയിൽ അടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ റെസീപ്റ്റ് കിട്ടാത്തിടത്തോളം അപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ആവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫൈനൽ ആവുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പേയ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആക്കിയാൽ മാത്രമേ ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഇത് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും പക്ഷേ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പേയ്മെൻറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞാലാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക സോ ആ മിസ്റ്റേക്ക് തീരെ വരുത്താതിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ വട്ടം കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിരുന്നു സോ അതിന് വഴി കൊടുക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫീ പേ ചെയ്താൽ അത്രയും നന്നായിരിക്കും അടുത്തത് എൻ ടി എ കൈ കഴുകുകയാണ് എൻ ടി എ കൈ കഴുകുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ന്യൂസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല എൻ ടി എ എന്തെന്നാണ് കൈ കഴുകുന്നത് നിങ്ങൾ വരുത്തുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും തന്നെ എൻ ടി എയുടെ അല്ല അത് എൻ ടി എക്ക് യാതൊരു അറിവുമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അത് നിങ്ങൾ തന്നെ നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ അതിൽ തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നിങ്ങളുടെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ ആണ് ക്യാൻസൽ ആവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് സോ എൻ ടി എ ഡിസ്ക്ലെയിംസ് എനി ലയബിലിറ്റി ദാറ്റ് മേ അറേസ് ടു എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഇൻകറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ഹിം ഓർ ഹെർ ഇൻ ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം സോ ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ വരുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരവാദി അത് ഫില്ല് ചെയ്ത നമ്മൾ തന്നെയാണെന്ന് എൻ ടി എ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എൻ ടി എയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ എൻ ടി അത് എന്ത് ചെയ്യും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് മാറ്റാൻ എൻ ടി എക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കൃത്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇനി ഇതൊരു പ്രത്യേക കേസാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും സംഭവിക്കാം പക്ഷേ പലരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഇല്ല കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഒരു കേസ് വന്നിരുന്നു വിച്ച് ഈസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ മാറിപ്പോവുക മാറിപ്പോവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഫോട്ടോ തന്നെയല്ല ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഫോട്ടോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഡൗൺലോഡ്സ് നിന്ന് എടുത്തപ്പോൾ മറ്റൊരു ഫോട്ടോ ആയിപ്പോയി വിച്ച് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷനിലുള്ളത് വേറൊരാളുടെ ഫോട്ടോയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെ അൺഫെയർ മീൻസിൽ പെടുത്തുകയും അതിന് വേണ്ട ആക്ഷൻസും എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ ടി എ പറയുന്നത് സോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പോലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് പോലും അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പല്ല അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫയൽസ് എല്ലാം കാണാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ അതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നിങ്ങളുടെ ഇമേജും നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചറും നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻസും ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മറ്റാരുടെയും ഇമേജോ സിഗ്നേച്ചറോ ഡോക്യുമെൻസോ അല്ല അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ പറ്റുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം സില്ലി മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ എൻ ടി എ ഇവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അൺഫെയർ മീൻസ് എന്ന രീതിക്ക് ആണ് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക സോ അൺഫെയർ മ
ചോദിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയും പ്ലെയിൻ ആൻഡ് സിമ്പിളാണ് കാര്യം ഈ മലയാളം കൊടുത്തതുകൊണ്ടുള്ള മെച്ചം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിൽ മലയാളം ഉണ്ടാവില്ല മേലെ മലയാളം താഴെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് രണ്ട് ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ കാരണം ഇംഗ്ലീഷിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ കാണാം മലയാളത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ കാണാം ഇനി ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലേക്കെല്ലാം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി തരയ്ക്കണം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതിൽ പലപ്പോഴും പല എറേഴ്സും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ മലയാളത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എൻ ടി എ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിനിൽ പറയുന്നുമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് അറൈസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ യു ഗോ വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരം നൽകുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ഇനി ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ എന്താ ഇത്രയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകും പലരും പക്ഷേ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്ഷൻ വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സി വി ടിയുടെ തന്നെ ഒരു പാർട്ടുണ്ട് അതിൽ പതിമൂന്ന് ലാംഗ്വേജസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് വൺ ഈസ് മലയാളം സോ ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു പരീക്ഷയിലെ വിഷയമാണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ വൺ എയിൽ നിന്നൊരു ലാംഗ്വേജ് എടുത്ത് എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് സി വി ടിയിലുള്ള ഏക നിർബന്ധം ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു അയൺ റൂൾ ഓഫ് സി വി ടി യു ജി എന്നുള്ളത് സെക്ഷൻ വൺ എയിൽ നിന്നൊരു ലാംഗ്വേജ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മലയാളം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മലയാളം എടുത്താൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മീഡിയം ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ മലയാളം എടുക്കാൻ സാധിക്കുക ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പറാണ് മാർക്കെല്ലാം ഉള്ള നിങ്ങളുടെ സി വി ടിക്കെല്ലാം പരിഗണിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സെക്ഷൻ വൺ എയിൽ പെടുന്ന മലയാളം സോ അതെല്ലാവരോടും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്ത് എഴുതാനാണ് മാക്സിമം എല്ലാവരോടും തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളേജുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുന്നതിനാണ് ഇതിനിനി പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ എഴുതണം ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചൊരു വിഷയം മാത്രമേ പലരും ടെൻത്തിൽ മലയാളം നിർത്താറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ സെക്ഷൻ വൺ എയിൽ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ള ലാംഗ്വേജ് മലയാളം എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സി വി ടി യു ജിക്ക് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്രൈറ്റീരിയ പ്രകാരം എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഫ്രം സെക്ഷൻ വൺ എ അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മലയാളം എടുക്കാം പക്ഷേ സെക്ഷൻ വൺ എയിൽ നിന്ന് അതിനുവേണ്ടി മലയാളം എടുക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല സെക്ഷൻ വൺ എയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് തരുന്ന ഒരു കാര്യം അടുത്തത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആണ് ഇപ്പം ഇതിൽ എങ്ങനെ പേപ്പർ എടുക്കണം ഈ വട്ടം നമുക്ക് പത്ത് പേപ്പർ വരെ എടുക്കാം അല്ലേ പത്ത് പേപ്പർ വരെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും സി യു വി ടി യു ജി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീക്ക് അപ്പോൾ പത്ത് പേപ്പർ എടുക്കാമെന്ന് കരുതി പത്ത് പേപ്പർ എടുക്കണോ ഒരിക്കലുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ഡു ദാറ്റ് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ ഇല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ചെറിയൊരു സ്ട്രാറ്റജി പറയാം വിച്ച് ഈസ് സെക്ഷൻ വൺ എയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ നിർബന്ധമായും എഴുതുക കാരണം കുറേ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ എഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്ത് എഴുതുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇനി സെക്ഷൻ ടു ഡൊമൈൻ സബ്ജക്ട്സ് വരുമ്പോൾ സോ ഇവിടെ ഒരു പേപ്പറായി അല്ലേ ഇനി ഡൊമൈൻ സബ്ജക്ട്സ് വരുമ്പോൾ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് ഉള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുകൊണ്ട് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ മിനിമം മൂന്ന് ഡൊമൈൻ എങ്കിലും എഴുതേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വിധം സബ്ജക്ട്സിനെല്ലാം തന്നെ ഒരു വിധം കോഴ്സുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ മൂന്ന് ഡൊമൈ
സെക്ഷൻ വൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ജനറൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് ജനറൽ ടെസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ആ സോഷ്യൽ സയൻസ് കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സി വി ടി വഴി കയറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഇവിടെ ഒരു ജനറൽ ടെസ്റ്റും വന്നു ഇനി കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തന്നെ സെയിം കോഴ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമുക്കിതിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കി സോ ടോട്ടൽ വൺ ഇവിടെ മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ഏഴ് പേപ്പർ ഇത് ഞാൻ മാക്സിമം ആണ് പറയുന്നത് ഇതിപ്പം ആറായാലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇവിടെ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓൾസോ സ്ട്രീം ചേഞ്ച് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്ട്രീം ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ചൊരു വിദ്യാർത്ഥി സോഷ്യോളജി പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കാണ് ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആ മൂന്ന് പേപ്പർ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി പ്ലസ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലസ് ജനറൽ ടെസ്റ്റ് അതായത് അഞ്ച് പേപ്പറിൽ പരിപാടി തീരും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ചിട്ട് ആ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡിഗ്രി ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കാരണം ഓൾറെഡി അവർ ആ എഴുതുന്നതിൽ അവരുടെ ഡൊമൈൻ പെട്ടിട്ടുണ്ട് സോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഡൊമൈൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം ഒരു മൂന്ന് ഡൊമൈൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എഴുതണം സോ ഏറ്റവും മിനിമം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതാണ് ഈ അഞ്ച് പേപ്പർ കുറേ കൂടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ ഓർ സിക്സ് ഈ ഒരു മൂന്ന് നമ്പറിനുള്ളിൽ ഒതുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് സാധാരണ കോഴ്സുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം ഒരുപാട് പേപ്പർ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മെച്ചമില്ല ഓരോ കോഴ്സിനും ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്ന സ്പെസിഫിക് വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എഴുതുന്ന ആ സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റുകളുടെ സ്കോർ മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ പത്ത് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയതുകൊണ്ട് പത്തിൻ്റെ മാർക്ക് എടുക്കില്ല മൂന്ന് പരീക്ഷയാണ് ആ സ്പെസിഫിക് കോഴ്സിലേക്ക് എഴുതാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ആ മൂന്നിൻ്റെ മാർക്ക് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ മാക്സിമം അഞ്ചൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് മാക്സിമം ആണ് മൂന്നോ നാലോ പേപ്പറൊക്കെ തന്നെ എഴുതിയാൽ ധാരാളം സെക്ഷൻ ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനറൽ ടെസ്റ്റും അതുപോലെ സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷും എഴുതാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അത് രണ്ടും വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ സി വി ടി ജേണി ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ വൺ എയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതും സെക്ഷൻ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഒരുപാട് പുതിയ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ അവസരം കൂടിയാണ് പിടിവള്ളി കൂടിയാണ് ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ സോ ഈ രീതിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊരു ഫൈവ് സിക്സ് ഓർ സെവൻ പേപ്പേഴ്സ് മാത്രം എഴുതുക സോ ദാറ്റ് സ്ലോ ടൂവിനുള്ളിൽ തന്നെ സ്ലോ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഏഴ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ലോ ടൂവിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ബാക്കി മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ ബട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും എത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പത്ത് വിഷയമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിന് വേണ്ടി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ കുറഞ്ഞ പീരീഡിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ടൈമിൽ എത്ര എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് എത്ര റിസൾട്ട് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കാൻ പോലും പറ്റുക ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഈ ഒരു ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ടെസ്റ്റുകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റുക ഇനി ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പലർക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു ഡൗട്ട് എങ്ങനെ തൻ്റെ സി ജി പി ടെൻത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ആണ് വരുന്നത് സി ബി എസ് സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സി ജി പി ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് രണ്ടും മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റേറ്റുകാരെ സംബന്ധിച്ചും പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റണം സി ബി എസ് സിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചും പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റണം ഇതെങ്ങനെ മാറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള സിമ്പിൾ ഉത്തരമാണിത് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡുകാരോടാണ് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡുകാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ ഒൻപത് എന്നുള്ള നമ്പറിലേക്ക് ഇടുക എ ആണെങ
കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പരിപാടി കഴിയും സോ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറയാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സില്ലി ആയിട്ട് തോന്നാവുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് പലർക്കും കഴിഞ്ഞ വട്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇതിലും എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി കമൻസിൽ അറിയിക്കുക ഞങ്ങൾ എല്ലാ കമൻസും കാണുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള സെഷൻസും ഓൺ ദ വേ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് കമൻസിലൊന്നും യാതൊരു മടിയും കാണിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും അതിനുള്ള സെഷൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ടീം പ്രപ്പോയിസ് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഡൗട്ടും അതുപോലെ ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓരോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പുതിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പുതിയ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നു ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലേക്കണ മറത്തുക തുടർന്നും ഇതുപോലത്തെ സെഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഓൾസോ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ആവുക സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ലൈവ് മിസ് ആയിരിക്കട്ടെ ആ ലൈവ് നടന്നു എന്നും അതിൻ്റെ ലിങ്കും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ദയവായി ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യുക സോ മറ്റൊരു സെഷനുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം പീസ് ഔട്ട്